ഇന്നിവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് വോൾക്കാനെ കുറിച്ചാണ് വോൾക്കാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഭൂമിയുടെ മേളിലുള്ള ഒരു റപ്ചറാണ് ഈ റപ്ചർ ഫോം ചെയ്യുന്നത് തന്നെ വോൾക്കാനിസം എന്നൊരു പ്രൊസസ്സ് പ്രൊസസ്സ് വഴിയാണ് ഈ വോൾക്കാനിസം എന്ന് പറയുന്ന ഈ പ്രൊസസ്സ് വഴി ലാവ പുറത്തോട്ട് വരികയും ഈ ലാവ ഉറഞ്ഞാണ് വോൾക്കാനിക് മൗണ്ടൻസ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം രോഗം കൊള്ളുന്നത് ഇനി വോൾക്കാനിസം എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രോസസ്സ് വോൾക്കാനിക്സ് പ്രോ വോൾക്കാനിക് പ്രോസസ്സ് എന്താണെന്ന് ഞാൻ പറയാം വോൾക്കാനിക് പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ മാഗ്മ എർത്തിൻ്റെ ക്രസ്റ്റിൽ എർത്തിൻ്റെ ക്രസ്റ്റിൽ റീച്ച് ചെയ്യുന്ന തന്നെയാണ് വോൾക്കാനിക് പ്രോസസ്സ് വോൾക്കാനിസം എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ഈ ലാവയുടെ അകത്ത് പൈറോക്ലാസ്റ്റിക് മെറ്റീരിയൽസ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഈ സോളിഡ് മെറ്റീരിയൽസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ കരുതുന്നത് സോളിഡ് മെറ്റീരിയൽസ് എല്ലാം പൈറോക്ലാസ്റ്റിക് മെറ്റീരിയൽസ് ആണ് പൈറോക്ലാസ്റ്റിക് ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത് പ്രോസസ്സ് ഓഫ് വോൾക്കാനിസം പ്രോസസ്സ് ഓഫ് വോൾക്കാനിസം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ മാഗ്മ സ്റ്റീമിൻ്റെയും ഗ്യാസസിൻ്റെയും മറ്റും പ്രഷറും കൊണ്ട് അപ്വേഡിലേക്ക് അതായത് എർത്തിൻ്റെ ക്രസ്റ്റിലേക്ക് എത്തുന്ന എത്തുന്നത് എർത്തിൻ്റെ ക്രസ്റ്റിലേക്ക് എത്തും എർത്തിൻ്റെ ക്രസ്റ്റിലേക്ക് എത്തുന്ന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫിസേഴ്സ് ഫിസേഴ്സ് മീൻസ് ഒരു ക്രാക്സ് അങ്ങനെയുള്ള ഈ ഈ വോൾക്കാനിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഈ റോക്സിലൂടെയുള്ള ക്രാക്സിലൂടെയാണ് ഈ മാഗ്മ ഭൂമിയുടെ ക്രസ്റ്റിൽ ക്രസ്റ്റിൽ എത്തുന്നത് ഈ വരുന്ന ലാവേനെ ഇഗ്നസ് മെറ്റീരിയൽസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇത് ഭൂമിയുടെ ക്രസ്റ്റിലേക്ക് ഒന്നെങ്കിൽ പൈറോക്ലാസ്റ്റിക് മെറ്റീരിയൽസ് അല്ലെങ്കിൽ ലാവ ഫ്ലോസ് ആയിട്ടാണ് എത്തുക ഈ ഇഗ്നസ് അതായത് പൈറോക്ലാസ്റ്റിക് മെറ്റീരിയൽസ് ഇതിൻ്റെ പാറയുടെ ചുറ്റും കിടന്ന് അവിടെ കിടന്ന് ഉറയ്ക്കും വോൾക്കാനോസിനെ പലതായി ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ ആദ്യത്തേത് ആദ്യം ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഷെയ്പ്പിൻ്റെ ബേസിലുള്ള ക്ലാസിഫിക്കേഷനാണ് അതിൽ ആദ്യത്തേതെന്ന് പറയുന്നത് ഷീൽഡ് വോൾക്കാനോസ് രണ്ടാമത്തേത് സിൻഡർകോൺ വോൾക്കാനോസ് മൂന്നാമത്തേത് കോമ്പോസിറ്റ് വോൾക്കാനോസ് ഇതിൽ ഷീൽഡ് വോൾക്കാനോസ് എന്നാ നോക്കാം ഷീൽഡ് വോൾക്കാനോസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സോൾഡിഫൈഡ് ലാവ ഫ്ലോസ് ആണ് സോൾഡിഫൈഡ് ലാവ അത് പറയാം ഇതിൻ്റെ സ്ലോപ്പ് രണ്ട് ഡിഗ്രി തൊട്ട് പത്ത് ഡിഗ്രി വരെയാണ് ഈ സോൾ ലാവ ഫ്ലോസ് അതായത് ഈ പുറത്തേക്ക് വരുന്ന ലാവ സെൻട്രൽ വണ്ടിയിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വരുന്ന ലാവ ഇതിൻ്റെ ചുറ്റും ഭയങ്കരമായിട്ട് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യും സ്പ്രെഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഈ മെറ്റീരിയൽ എന്ന് പറയുന്നത് ബെസാൾട്ടിക്ക് അതിന് ബെസാൾട്ടിക്കാണ് അതിന് വിസ്കോസിറ്റി ലോ ആണ് ഇതൊക്കെ ഇരുന്ന് തന്നെ ലെയർ ബൈ ലെയർ ആയിട്ടാണ് ഈ ലെയേഴ്സ് എല്ലാം അവിടെ ഉറയ്ക്കും ഉറച്ച് അവിടെ കിടന്ന് പതിയ തണുത്ത് ഉറയ്ക്കും ഇത് ചിലപ്പം വലിയ ഹ്യൂജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐലൻഡ്സ് പോലെ ആകാം അങ്ങനെ എങ്ങനെ ഉള്ളിലും ഫോം ചെയ്യാം ഐലൻഡ്സ് പോലെ ഇതിൻ്റെ ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പത്ത് കിലോമീറ്റർ അടുത്തായിരിക്കും ബേസ് ബേസ് അടി എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ് കിലോമീറ്ററോളം ചുറ്റിയായിരിക്കും ഇത് കിടക്കുക ഇതിന് എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഹവായി ഐലൻഡ്സ് ആണ് ഇനി അടുത്തതായി പറയാൻ പോകുന്നത് സിൻഡർകോൺ വോൾക്കാനോസിനെ പറ്റിയാണ് ഇതിന് പൈറോക്ലാസ്റ്റിക് സോൺസ് എന്നും വിളിക്കും ഇതിൻ്റെ സ്ലോപ്പ് മുപ്പത് ഡിഗ്രിയാണ് ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏകദേശം അഞ്ഞൂറ് മീറ്റർ അതി കുറവോ ആയിരിക്കും ഇത് മെയ്ഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന പൈറോക്ലാസ്റ്റിക് ഫ്രാഗ്മെൻറ്റ്സ് അഥവാ പ്യൂമിസ്റ്റോൺസ് വെച്ചാണ് ഇത് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഷീൽഡ് വോൾക്കാനോസിനെക്കാളും ചെറുതാണ് ഇത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇറോഡ് ചെയ്തു പോകും ഇറോഡ് ഒലിച്ചു പോകും അതിൻ്റെ അപ്പക്സ് അപ്പക്സ് മീൻസ് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും മേളത്തെ ഭാഗം ഒലിച്ചു പോയിട്ട് അവിടെ ഒരു ഡിപ്രഷൻ അതായത് ഡിപ്രഷൻ ക്രൈറ്റർ രൂപപ്പെടും ഡിപ്രഷൻ ക്രൈറ്റർ രൂപപ്പെടും ഇത് ചില ചില സമയങ്ങളിൽ ഇത് കാൾഡിയേഴ്സും ആകാം ഈ ക്രൈറ്റേഴ്സിൻ്റെ അകത്ത് വെള്ളം ഫില്ല് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പം അതായത് വാട്ടർ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് റെയിനിലൂടെ അങ്ങനെ മറ്റും ഫില്ല് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പം അവിടെ ക്രൈറ്റർ ലേക്സ് അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാം രൂപപ്പെടും പിന്നെ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് തന്നെ ചിലപ്പം ചില ചെറിയ വോൾക്കാനസ് വോൾക്കാനസ് രൂപപ്പെട്ട അവിടെ വോൾക്കാനിക് ആക്ടിവിറ്റി മൂലം വോൾക്കാനിക് മൗണ്ടൻസ് അങ്ങനെയെല്ലാം ചെറുതായിട്ട് രൂപപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ചെറിയ ചെറിയ ഐലൻഡ്സ് ഐലൻഡ്സ് രൂപപ്പെടും ഈ അതിന് ഒരു എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് വിസാർഡ്സ് ഐലൻഡ് വിസാർഡ് ഐലൻഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് മൗണ്ട് മസാമയിലുള്ള വിസാർഡ്സ് ഐലൻഡ് അതായത് മൗണ്ട് മസാമയിലുള്ള ഒരു ക്രൈറ്റർ രൂപപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതാണ് വിസാർഡ്സ് ഐലൻഡ് ഇനി അടുത്തതായി പറയാൻ പോകുന്നത് കോമ്പോസിറ്റ് വോൾക്കാനസിനെ കുറിച്ചാണ് വോ കോമ്പോസിറ്റ് വോൾക്കാനസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ മറ്റൊരു നാമമാണ് സ്ട്രാറ്റോ വോൾക്കാനോ
ഇനി വോൾക്കാനോസിൻ്റെ മറ്റൊരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ അതായത് ബേസ്ഡ് ഓൺ വോൾക്കാനോസ് വോൾക്കാനോസിന് തന്നെ ബേസ് അതായത് ആക്റ്റീവ് വോൾക്കാനോ സ്ലീപ്പിംഗ് വോൾക്കാനോ എക്സ്റ്റിൻഡ് വോൾക്കാനോ എന്നിങ്ങനെ മൂന്ന് തരത്തിലാണ് ഇതിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതിൽ ആക്റ്റീവ് വോൾക്കാനോ എന്താണെന്ന് നോക്കാം ആക്റ്റീവ് വോൾക്കാനോ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഒന്നെങ്കിൽ ഈ ടൈമിൽ ആക്റ്റീവ് ആയിരിക്കുന്നത് അതായത് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്തിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞ അൻപത് വർഷത്തിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്തിട്ടുള്ള തന്നെയാണ് ആക്റ്റീവ് വോൾക്കാനോ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന് ആക്റ്റീവ് വോൾക്കാനോയ്ക്ക് എക്സാമ്പിൾ തന്നെയാണ് മൗണ്ട് വെസൂലീസ് അത് മിറ്റിലുള്ള മൗണ്ട് വെസൂലീസ് ഇതൊരു കോമ്പോസിറ്റ് വോൾക്കാനാണ് ആക്റ്റീവ് വോൾക്കാനോസ് എല്ലാ കോണ്ടിനൽസും തന്നെ കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് അത് കാണപ്പെടാത്ത രണ്ട് സ്ഥലങ്ങൾ അതായത് ഓസ്ട്രേലിയയിലും പിന്നെ മറ്റ് മേജർ ഓഷൻ ബേസിസിലുമാണ് ഇത് കാണപ്പെടാത്തുള്ളത് ബാക്കി എല്ലാ കോണ്ടിനൻസിലും തന്നെ ഇത് കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് ഇനി അടുത്തതാണ് സ്ലീപ്പിംഗ് വോൾക്കാനോ സ്ലീപ്പിംഗ് വോൾക്കാനോ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഈ ടൈമിൽ നമ്മുടെ ഈ പ്രസൻറ്റ് സിറ്റുവേഷനിൽ ഒന്നും പ്രസൻറ്റ് സിറ്റുവേഷനിലൊന്നും ഇറപ്റ്റ് ചെയ്യാത്ത വോൾക്കാനോസ് ആണ് ഈ സ്ലീപ്പിംഗ് വോൾക്കാനോസ് ഇത് ഇത് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ടൈമിലും ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ടൈമിലും ഇറോഡ് ചെയ്തതായിട്ട് എങ്ങും രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല പക്ഷേ ഫ്യൂച്ചറിൽ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് ഇതിന് ഒരു എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ബേസിൻ ഐലൻഡ്സ് അത് ബേ ഓഫ് ബംഗാൾ എന്ന് പറയുന്ന കടലിലെ ബേസിൻ ഐലൻഡ്സ് ആണ് ഇതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ എക്സ്റ്റിൻഡ് വോൾക്കാനോ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഹ്യൂമൻ ഹിസ്റ്ററിയിൽ ഇന്നേ വരെ ഇറോഡ് അതിന് ഇറപ്റ്റ് ചെയ്തതായിട്ട് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്ത ഒരു വോൾക്കാനോസിനെയാണ് എക്സ്റ്റിൻഡ് വോൾക്കാനോസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അടുത്തതായി പറയാനുള്ളത് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ബേസ്ഡ് ഓൺ ഇറപ്ഷൻ ഇറപ്ഷൻ്റെ ബേസിലുള്ള ക്ലാസിഫിക്കേഷനാണ് ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത് അതിൽ ആദ്യത്തേത് സെൻട്രൽ ഇറപ്ഷനും രണ്ടാമത്തേത് ഫിസ്റൽ ഇറപ്ഷൻ ഇതിൽ സെൻട്രൽ ഇറപ്ഷൻ എന്താണെന്ന് നോക്കാം സെൻട്രൽ ഇറപ്ഷൻ സെൻട്രൽ ഇറപ്ഷൻ്റെ ഇത് ഈ ഇതിൻ്റെ ഓപ്പണിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് സിലിണ്ടറിക്കൽ ഷേപ്പിലായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് ലാവ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന സെൻട്രൽ വെൻറ്റിൽ നിന്നായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ ഇറപ്ഷൻ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് മോഡറേറ്റ് മോ മോഡറേറ്റ് വയലൻ്റ് ആണ് ഇതിൻ്റെ ഇജക്റ്റിംഗ് മെറ്റീരിയൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് ലാവയും പിന്നെ പൈറോ ക്ലാസ്റ്റിക് മെറ്റീരിയൽസുമാണ് ഇത് ഇതുകൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ലാൻഡ് ഫോംസ് എന്ന് പറയുന്നത് മൗണ്ടൻസ് സെൻട്രൽ കോൺസ് കോമ്പോസിറ്റ് കോൺസ് ആൻഡ് ഷീൽഡ് വോൾക്കാനോസ് ഇങ്ങനെയുള്ളതെല്ലാം ഈ കോമ്പോസിറ്റ് സെൻട്രൽ ഇറപ്ഷൻ മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ലാൻഡ് ഫോംസ് ആണ് ഇതിൻ്റെ വിസ്കോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈ ആണ് ഇതിൻ്റെ ഇറോഷണൽ ഫീച്ചേഴ്സ് അത് ഇറോഷണൽ ഫീച്ചേഴ്സ് ആയിട്ട് രൂപപ്പെടുന്ന ക്രേറ്ററും കാൾഡ്രയും ഇത് രൂപപ്പെടാൻ തന്നെ ഒരു റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് കൺവെർജൻറ്റ് പ്ലേറ്റ് ബൗണ്ടറീസാണ് കൺ അതായത് പ്ലേറ്റ് ബൗണ്ടറീസ് കൺവെർജ് ചെയ്യുക കൺവെർജ് ചെയ്ത് പോവുക അതായത് അകന്ന് പോകുമ്പോഴാണ് ഈ ഈ വോൾക്കാനോസ് സാധാരണ രൂപപ്പെടുക രൂപപ്പെടുന്നത് ഇനി അടുത്തതായിട്ട് ഫിസർ ഇറപ്ഷനെ കുറിച്ചാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് അതിൻ്റെ ഓപ്പണിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് റിസ്റ്റ് ഷേപ്പിടാണ് അതിൻ്റെ മൈൽഡ് റെപ്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് റെപ്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് മൈൽഡ് റെപ്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് ആണ് ലാവ ഇജിക്ടിമെറ്റീരിയൽ എന്ന് പറയുന്നത് ലൈം സ്റ്റോൺ അങ്ങനെയുള്ള അതായത് ലൈം സ്റ്റോൺ പോലെയാണ് ലാവ ആയിട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇജിക്ടി മെറ്റീരിയലിൽ ലൈം സ്റ്റോൺ ആണ് കോമ്പോസിഷൻ ബെസാൾട്ടിക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് വരുന്ന ലാവയുടെ വിസ്കോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ലെസ് അതായത് കുറഞ്ഞ വിസ്കോസ് വിസ്കോസിറ്റികൾ ഉള്ളതാണ് ഈ വരുന്ന ലാവ ഇത് രൂപപ്പെടാനുള്ള റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഡൈവേർജൻറ്റ് പ്ലേറ്റ് ബൗണ്ടറീസ് ആണ് അതായത് രണ്ട് പ്ലേറ്റ് ബൗണ്ടറീസ് ഒരുമിച്ച് കൂടി ഇടിക്കുമ്പോഴോ അതിൽ അല്ല ഡെൻസിറ്റി കുറഞ്ഞത് താഴേക്ക് പോവുകയും അങ്ങനെ വരുമ്പം ഉണ്ടാ രൂപപ്പെടുന്ന ഒരു വോൾക്കാനിക് ആക്ഷനാണ് ഫിസർ ഇറപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സംഭവം ഇനി അടുത്തതായി പറയാൻ പോകുന്നത് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ അതായത് ഇറപ്ഷൻ ഫോഴ്സുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ബേസ് ഓൺ ഇറപ്ഷൻ ഫോഴ്സ് ഇറപ്ഷൻ ഫോഴ്സുമായിട്ട് ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്ലാസിഫിക്കേഷനാണ് അതിൽ ആദ്യത്തേത് ഹവായൻ വോൾക്കാനോസ് ആണ് ഇതിൻ്റെ ഇറപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മൈൽഡസ്റ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇറപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഈ ഇതിൻ്റെ അകത്തുള്ള ലാവ പെട്ടെന്ന് പുറത്തേക്ക് വരും ഇത് എക്സ്പ്ലോഷൻ അതായത് ഇതിൽ ഭയങ്കര എക്സ്പ്ലോഷൻസ് ഉണ്ടാകില്ല പിന്നെ ഇതിൽ നിന്ന് സാധാരണ സ്വാഭാവിക സാധാരണയായിട്ട് ഉണ്ടായി വരുന്നതിന് ഷീൽഡ് വോൾക്കാനോസ് ആണ് ഇതിന് ജനറലായിട്ട് ഡീപ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിനൊ
വിസ്കസ് ലാവയാണ് ഇറപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഫിസേഴ്സിൽ കൂടെയാണ് സാധനം ഇറപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ചെറിയ ഒരു വിള്ളലിലൂടെ അങ്ങനെയുള്ളതൊക്കെ എല്ലാം ഗ്യാസസും പിന്നെ സ്റ്റീം അങ്ങനെയുള്ളതെല്ലാം കൂടെ വരുന്നുണ്ട് ഇത് ഭയങ്കര അതായത് വോൾക്കാനിക് പൈപ്പിലൂടെ ഭയങ്കരമായിട്ട് പൊട്ടിത്തെറിച്ചാണ് സാധനം വരിക അതായത് കോളിഫ്ലവറിൻ്റെ ഷേപ്പിലുള്ള ലൂമിനസ് ഫ്ലോസ് ഇതിലൂടെ ഫോം ചെയ്യാം ഇനി അടുത്തത് പറയാൻ പോകുന്നത് പ്ലീനിയൻ വോൾക്കാനയെ കുറിച്ചാണ് അത് ഇതിൻ്റെ അകത്തുനിന്ന് വരുന്ന മോസ്റ്റ് വിസ്കസ് ലാവ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതായത് ഭയങ്കരമായ വിസ്കോസിറ്റി ഹൈ ആയിട്ടുള്ള ലാവയാണ് പിന്നെ വയലിൻ്റെ ആയിട്ടുള്ള എക്സ്പ്ലോഷൻ വയലിൻ്റെ ആയിട്ടുള്ള എക്സ്പ്ലോഷൻ ഇതിൽ നിന്നുണ്ടാവും ഇതിൽ നിന്നും ഹോട്ടായിട്ടുള്ള വോൾക്കാനിക് ക്യാഷ് അതായത് ചാരും ഭയങ്കരമായിട്ട് ഭയങ്കരമായിട്ട് എയറിലൂടെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്യും ഇതിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് വോൾക്കാനിക് ഡോംസ് എന്ന് പറയുന്നതും പിന്നെ സ്പിൻഡേഴ്സ് രണ്ടുമാണ് ഇതിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് വോൾക്കാനിക് ഡോംസും സ്പിൻഡേഴ്സും പിന്നെ അടുത്തതായി പറയാൻ പോകുന്നത് പ്ലീനിയൻ വോൾക്കാനോ പ്ലീനിയൻ വോൾക്കാനെ കുറിച്ചാണ് പ്ലീനിയൻ വോൾക്കാനോ എന്ന് പറയുന്നത് മോസ്റ്റ് വയലൻ്റ് എറപ്ഷൻ ആണെന്നാണ് അതിന് പറയുന്നത് ഇതിൽ നിന്നും ഹൈ വോളിയം ഉള്ള മെറ്റീരിയൽസ് എല്ലാം ഇറക്റ്റ് ചെയ്യും പിന്നെ കാൾഡേഴ്സ് കാൾഡേഴ്സ് ഉള്ള ഇവയെല്ലാം ഫോം ചെയ്യും പിന്നെ മോർ എമൗണ്ട് ഓഫ് ഗ്യാസസ് അതായത് കൂടുതൽ ഗ്യാസസും അതും പ്യൂമിസ് ഗ്യാസസ് ആ ഗ്യാസിൻ്റെ കൂടെ പ്യൂമിസും ചാരും അങ്ങനെ എല്ലാം കൂടെ കൂടി അതായത് ആഷും എല്ലാം കൂടെ കൂടി ആണ് ഇത് എജക്റ്റ് ചെയ്യുക ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത് വോൾക്കാനിസിൻ്റെ പ്രൊഡക്ട്സ് ആണ് അതായത് പ്രൊഡക്ട്സ് ഓഫ് വോൾക്കാനിസ് അതിൽ ആദ്യത്തേത് ഗേഷ്യസ് പ്രൊഡക്ട്സ് ആണ് ഗേഷ്യസ് പ്രൊഡക്ട്സിൽ വാട്ടർ പേപ്പർ വാട്ടർ പേപ്പർ അതായത് സ്റ്റീം അൻപത് തൊട്ട് തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് പെർസെൻറ്റ് വരെ അത് കാണും പിന്നെ അതർ ഗ്യാസസ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് എസ് ഒ ടു എച്ച് ടു എസ് അങ്ങനെയുള്ളതെല്ലാം അത്യാവശ്യം എമൗണ്ടിലും പിന്നെ ബാക്കി കുറഞ്ഞ എമൗണ്ടിൽ കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് ഫ്ലൂറിന് ക്ലോറൈഡ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഗ്യാസസും ഇതിൻ്റെ കൂടെ എക്സ്പ്ലോ ഇവിടെ എക്സ്പ്ലോഡ് ചെയ്യും ഇതിൻ്റെ കൂടെ മീതേനും സാധാരണ എമിറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഈ അടുത്തതായിട്ട് പറയാൻ പോകുന്നത് സോളിഡ് പ്രൊഡക്ട്സിനെ കുറിച്ചാണ് അതായത് ഭയങ്കര ലാർജ് എമൗണ്ട് ഓഫ് സോളിഡ്സ് ആണ് ഇതിൽ എമിറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് അതിനെയാണ് സാധാരണ പൈറോക്ലാസ്റ്റിക് മെറ്റീരിയൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് അഥവാ ഫ്രാഗ്മെൻറ്റഡ് വോൾക്കാനിക് മെറ്റീരിയൽസ് എന്നാണ് എന്നും പറയും പിന്നെ അതിൻ്റെ സൈസ് അനുസരിച്ച് അതിനെ പലതായി അതായത് അഞ്ചായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ ആദ്യത്തേത് ഡസ്റ്റ് അഥവാ ഫൈൻ ആഷ് പിന്നെ രണ്ടാമത്തേത് ആഷ് ആഷ് തന്നെ മൂന്നാമത്തേത് ലാപ്പില്ലി രണ്ട് എം എം തൊട്ട് അറുപത്തിനാല് എം എം വരെ അടുത്തത് സിൻഡറാണ് നാലാമത്തേത് സിൻഡർ അത് രണ്ട് തൊട്ട് അറുപത്തിനാല് എം എം വരെയാണ് പിന്നെ അടുത്തതായിട്ട് ബ്ലോക്സ് ആൻഡ് ബോംസ് എന്ന് പറയുക അത് അറുപത്തിനാല് എം എമ്മിൽ കൂടുതലാണ് എൻ്റെ അളവെന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അടുത്തതായി പറയുന്നത് വോൾക്കാനിക് ബോംബ്സിനെ കുറിച്ചാണ് വോൾക്കാനിക് ബോംബ് അത് മൂന്നാമത്തെ പ്രൊഡക്റ്റാണ് വോൾക്കാനിക് ബോംബ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറപ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പം ഇതിൻ്റെ അകത്തുനിന്ന് കുറേ ലാവ ഫ്ലോസ് അതിന് പരക്ലോസിംഗ് മെറ്റീരിയൽ മേളിലേക്ക് ഉയർന്നു ഉയർന്നു പോകുമ്പം ഇത് ഇതിൻ്റെ പുറം ഭാഗം ശരിക്കും സോൾഡിഫൈ ചെയ്യും സോൾഡിഫൈ ചെയ്യും ഇതുമെങ്കിലും ഇതിൻ്റെ അകം ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും ലാവ തന്നെയായിട്ടായിരിക്കും അതിരിക്കുക പിന്നെ ഒരു ഏകദേശം ഒരു സർക്കുലർ ഷേപ്പും അതിന് പിന്നെ സർക്കുലർ ഷേ ഷേപ്പിലാണ് സാധനം ഇരിക്കുക സ്പെയറിക്കൽ ഷേപ്പ് ഇതിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ് കൊണ്ട് സംഭവിക്കും അതിനെയാണ് വോൾക്കാനിക് ബോംബ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ അടുത്ത പ്രൊഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്യൂമിസ്റ്റോൺ ആണ് പ്യൂമിസ്റ്റോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു വോൾക്കാനിക് സ്റ്റോൺ ആണ് ഇതിൽ ലാബ് ഭയങ്കര വിസ്കസ് ഉള്ളതാകുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് എയർ ട്രാപ്പ് ചെയ്ത് കിടക്കും അവസാനം ഇത് കണ്ടൻസ് ചെയ്യുമ്പോഴും അതായത് സോൾഡിഫൈ ചെയ്യുമ്പോഴും ഇത് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കുറേ ഹോൾസ് കാണും അത് എയർ ബബിൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് ട്രാപ്പഡായിട്ട് ഉണ്ടാകുന്നതാണ് ഈ പ്യൂമിസ്റ്റോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് വെള്ളത്തിൽ ഫ്ലോട്ട് ചെയ്യുക വരെ ചെയ്യും പിന്നെ അടുത്തതായി പറയാൻ പോകുന്നത് വോൾക്കാനിക് ടഫിനെ കുറിച്ചാണ് അതായത് വോൾക്കാനിക് ആഷസും വോൾക്കാനിക് ഡസ്റ്റും എല്ലാം ഡസ്റ്റിനെയും എല്ലാം കൂടെ കൂട്ടി പറയുന്ന പേരാണ് വോൾക്കാനിക് ടഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ അടുത്തതായി പറയുന്ന ലിക്വിഡ് പ്രൊഡക്ട്സിനെ കുറിച്ചാണ് അതിൽ ഈ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന സ്റ്റീം അതായത് റെഡ് ഹോട്ട് ആയിട്ടുള്ള ലിക്വിഡ് ദ ഫ്ലോയിങ് സ്റ്റീം ഓഫ് റെഡ് ഹോട്ട് ലിക്വിഡ് പ്രൊഡ്യൂസ് ബൈ വോൾക്കാനസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിനെയാണ് ലാവ എന്
പിന്നെ അടുത്തതായി പറയാൻ പോകുന്നത് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ലാവ അതായത് സിൽക്ക കണ്ടൻറ്റിൻ്റെ സിൽക്ക കണ്ടൻറ്റിൻ്റെ ബേസിൽ ഈ ലാവേനെ മൂന്നായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഒന്ന് അസിഡിക്കും രണ്ട് ഇൻ്റർമീഡിയറ്റും മൂന്ന് ബേസിക്കുമായിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ മൂന്നായിട്ടാണ് ലാവേനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതിൽ അസിഡിക്കിൻ്റെ അസിഡി അസിഡിക് ലാവയുടെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ലൈറ്റ് കളേഡാണ് പിന്നെ ഫെലിസിക്ക് ഫെലിസിക്ക് മീൻസ് അതിൻ്റെ അകത്ത് കൂടുതൽ സിൽക്ക കണ്ടൻറ്റ് ഉണ്ട് പിന്നെ ഹൈ വിസ്കോസിറ്റിയാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഫെലിസിക്ക് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് ഹൈ വിസ്കോസിറ്റിയാണ് പിന്നെ ഹൈ കോമ്പോസിഷൻ ആണ് റയോലിറ്റിക്ക് റയോലിറ്റി കോമ്പോസിഷൻ ആണ് രണ്ടാമത്തേത് ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഇതിൻ്റെ അകത്തുള്ള കോമ്പോസിഷൻ തന്നെ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് കോമ്പോസിഷനാണ് പിന്നെ അൻഡാസിറ്റിക്കാണ് ഈ ലാവ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ കളർ ഗ്രേ കളർ ആയിരിക്കും പിന്നെ ബേസിക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഡ്രാം കളേഡാണ് ഡ്രാ ഡാർക്ക് കളേഡാണ് പിന്നെ ഇത് മാഫിക്ക് അതായത് എം ജി എഫ് ഇ അതിൻ്റെ കോമ്പിനേഷനാണ് പിന്നെ ബസാൾട്ടി കോമ്പിനേഷൻ ബസാൾട്ടി കോമ്പിനേഷനാണ് മാഫിക്ക് അതായത് എം ജി എഫ് ഇയും കൂടെ കൂടിയാണ് പിന്നെ അടുത്തതായി പറയാൻ പോകുന്നത് വോൾക്കാനിക് ലാൻഡ് ഫോംസ് ആണ് അതിൽ ആദ്യത്തേത് ലാവ ഡോംസ് എന്ന് പറയും ഇതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ബൾബ് ലൈക്ക് സ്റ്റീപ് സൈഡഡ് സ്ട്രക്ചറാണ് ഈ ലാവ ഡോംസിനുള്ളത് ഈ ലാവ ഡോംസ് ഫോം ചെയ്യാനായിട്ട് രണ്ട് കണ്ടീഷൻസ് ഉണ്ട് അതിൽ ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് ലാവ ഭയങ്കര വിസ്കോസ് ആയിരിക്കും രണ്ടാമത്തേത് ഇതിന് ഹൈ അപ്വേഡ് പ്രഷർ ഉണ്ടാകും ഈ ലാവ ഡോംസിൻ്റെ ഏകദേശം ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അഞ്ഞൂറ് മീറ്ററും വിത്ത് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് മീറ്ററുമാണ് പിന്നെ അടുത്തെന്ന് പറയുന്നത് ക്രേറ്ററാണ് അതൊരു സർക്കുലർ ഡിപ്രഷൻ ഈ വോൾക്കാനോടെ ഏറ്റവും മുകളിൽ കാണുന്ന ഒരു സർക്കുലർ ഡിപ്രഷനാണ് അതിൻ്റെ ഏകദേശം ഡയമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് പോയിൻ്റ് അഞ്ച് ഡ അഞ്ച് കിലോമീറ്ററാണ് അതിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ക്രേ ക്രേറ്ററിൻ്റെ അകത്ത് വെള്ളം ഞാൻ കെട്ടി നിന്നാൽ അതിനെ ക്രേറ്റർ ലൈക്കിൽ നിന്ന് മറ്റും വിളിക്കും അടുത്തതായിട്ട് കാൾട്ര കാൾട്ര എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ക്രേറ്ററിൻ്റെ തന്നെ ക്രേറ്റർ തന്നെ എൻലാർജ് ചെയ്യുന്ന തന്നെയാണ് കാൾട്ര എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഒന്ന് പോയിൻ്റ് അഞ്ച് കിലോമീറ്ററിന് മുകളിലുള്ള ക്രേറ്ററിനെയാണ് കാൾട്ര എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇനി നാലാമത്തെയാണ് വോൾക്കാനിക് മൗണ്ടൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് വോൾക്കാനിക് മൗണ്ടൻസ് വോൾക്കാനിക് ഇറപ്ഷൻ അതായത് പൈറോക്ലാസ്റ്റിക് മെറ്റീരിയൽസും ലാവ ഫ്ലോസും എല്ലാം കൂടെ ചേർന്ന് ഓറഞ്ഞാണ് ഈ വോൾക്കാനിക് മൗണ്ടൻസ് രൂപപ്പെടുന്നത് ഈ വോൾക്കാനിക് മൗണ്ടൻസിലൂടെ തന്നെ അടുത്ത ലാവ ഇറപ്റ്റ് ചെയ്യും പിന്നെ അടുത്തത് പറയുന്നത് വോൾക്കാനിക് നെക്ക് അഥവാ വോൾക്കാനിക് പ്ലഗ് എന്ന് പറയും ഇത് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഈ വോൾക്കാനോസിൻ്റെ പ്രൊ വോൾക്കാനിക് പ്രൊജക്ഷനാണ് ഈ ഇറോഷൻ മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന വോൾക്കാനിക് പ്രൊജക്ഷനാണ് ഈ വോൾക്കാനിക് നെക്ക് അഥവാ പ്ലഗ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ അടുത്തതായിട്ട് പറയാനുള്ളത് ബസാൾട്ട് പ്ലേറ്റസ് ബസാൾട്ട് പ്ലേറ്റസ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് തന്നെ ഈ ലോ വിസ്കസ് ലാവ കൊണ്ടാണ് ലാ ലോ വിസ്കസിറ്റി ഉള്ള ലാവ കൊണ്ട് കറണ്ടായിട്ട് ഒക്യൂർ ചെയ്യുന്നത് ഈ ഐസ്ലാൻഡ് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്താണ് കറണ്ടായിട്ട് ഒക്യൂർ ചെയ്യുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഇത് ഫോം ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഇത് ബസാൾട്ട് പ്ലേറ്റസ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് ഈ ലാവ ലോങ് ക്രാക്സിൽ കൂടെ അതായത് ഫിസേഴ്സിൽ കൂടെ ഈ ലാവ ഫ്ലോ ചെയ്യും ഈ ഫിസേഴ്സ് ഇറപ്ഷനാണ് ഈ ബസാൾട്ടിക് പ്ലേറ്റ്സ് മേക്കപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ലാവ എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര വാസ്റ്റായിട്ട് ഈ വാസ്റ്റായിട്ട് പ്ലേറ്റ്സ് ഇത് കവർ ചെയ്യും ഇതിന് എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഡെക്കാൻ പ്ലേറ്റ്സ് ആണ് പിന്നെ അടുത്ത് എന്ന് പറയുന്ന പ്രൊഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഷീറ്റ് ഡെപ്പോസിറ്റ്സ് ഷീറ്റ് ഡെപ്പോസിറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഈ ഫിസർ ഇറപ്ഷൻ മൂലം തന്നെ ഉണ്ടാകുന്നതാണ് ഉണ്ടാകുന്നതാണ് ഇത് വാസ്റ്റ് ഏരിയ ഇത് കവർ ചെയ്യും അപ് ടു ഒരു ഹൺഡ്രഡ്സ് ഓഫ് മീറ്റേഴ്സ് ഇത് കവർ ചെയ്യും ഇനി അടുത്തതായി പറയാനുള്ളത് എഫക്ട്സ് ഓഫ് വോൾക്കാനിസം ആണ് അതിൽ ലോക്കൽ എഫക്റ്റും ഗ്ലോബൽ എഫക്റ്റുമാണ് ഉള്ളത് അതിൽ ലോക്കൽ എഫക്റ്റിനെ കുറിച്ച് പറയാം ലോക്കൽ എഫക്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു എക്സ്പ്ലോസീവ് ഇറപ്ഷൻ മൂലം ഇപ്പം ഇതിൻ്റെ അകത്തുള്ള മരങ്ങൾ ബിൽഡിങ്സ് ഹ്യൂമൻസ് അല്ല അത് അൻസ് എല്ലാം ഡിസ്ട്രോയ് ആയി പോകാം ചിലപ്പം ഹ്യൂമൻസ് എല്ലാം മരിച്ചു അങ്ങനെ കുറേ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാകും പിന്നെ ഈ ലാവയുടെ വഴിയുള്ള സർവ് തന്നെയും ഈ ലാവ കത്തിച്ചു കളയും മറ്റും ചെയ്യും പിന്നെ ഈ വലിയ വോൾക്കാനു യുടെ ഇത് മൂലം അത് വരുന്നത് മൂലം ഈ സ്നോ ക്യാപ്പ് മൗണ്ടൻസിന് മുകളിലുള്ള സ്ന
ചിലപ്പം ബാധിക്കാൻ സാധിക്കും അതായത് ഭയങ്കര ലാർജ് ഇറപ്ഷൻ്റെ ടൈമിൽ വോൾക്കാനിക് ആഷസും പിന്നെ സൾഫർ റിച്ച് ആഷസും എല്ലാം സ്റ്റാറ്റോസ്ഫിയറിലേക്ക് എത്തും ഈ സ്റ്റാറ്റോസ്ഫിയറിലേക്ക് എത്തുന്ന വോൾക്കാനിക് ആഷും മറ്റും ഈ സൺലൈറ്റ്സ് ഇതിലേക്ക് അതായത് ഫൂമിലേക്ക് വരുന്ന സൺലൈറ്റ്സ് അബ്സോർവ് ചെയ്ത് അത് അബ്സോർവ് ചെയ്യാൻ സ്കാറ്റർ ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം ഇത് എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്ലോബൽ ടെമ്പറേച്ചർ ഡിക്രീസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു റീസണാണ് ഇനി അടുത്തതായി പറയാൻ വന്ന വോൾക്കാനോയുടെ ഗ്ലോബൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനെ കുറിച്ചാണ് അതിൽ ആദ്യത്തേത് സർക്കം പസഫിക് ബെൽറ്റാണ് ഇത് സ എൻസർക്കിൾ ദ വോൾക്കാനോസ് എൻസർക്കിൾ ദ പസഫിക് ഓഷൻ അത് പസഫിക് ഓഷൻ എൻസർക്കിൾ ചെയ്തുള്ള വോൾക്കാനോസ് ആണ് ഈ സർക്കം പസഫിക് ബെൽറ്റിലുള്ളത് ഇതിന് ഏകദേശം അറുപത് അതായത് ടോട്ടൽ വോൾക്കാനോയുടെ അറുപത് ശതമാനം അറുപത് പെർസെൻറ്റോളം വോൾക്കാനോസ് ഈ സർക്കം പസഫിക് ബെൽറ്റിലാണുള്ളത് രണ്ടാമത്തേത് മെഡിറ്ററിയൻ ബെൽറ്റ് ഇതാണ് ലോ വേൾഡിലുള്ളതിൽ സെക്കൻഡ് മേജർ ഏരിയ ഓഫ് വോൾക്കാനോ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഇതിൽ ടോട്ടൽ വോൾക്കാനോയുടെ ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റ് ടോട്ടൽ എറപ്റ്റിംഗ് വോൾക്കാനോയുടെ ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റോളം ഈ മെഡിറ്ററിയൻ ബെൽറ്റിലാണുള്ളത് അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് മൗണ്ട് വെസീലീസ് ആണ് അങ്ങനെയുള്ള കുറേ മൗണ്ടൻസ് ഉണ്ട് മൂന്നാമത്തേത് എന്ന് പറയുന്നത് മിഡ് ഓഷ്യാനിക് റിഡ്ജ് ബെൽറ്റ് അതായത് ബാക്കി വരുന്ന ഇരുപത് പേഴ്സൻറ്റ് അതായത് ആക്റ്റീവ് വോൾക്കാനോയുടെ ഇരുപത് പേഴ്സൻറ്റും ഈ മിഡ് ഓഷ്യാനിക് റിഡ്ജ് ബെൽറ്റിലാണ് ഉള്ളത് ഇതിൽ തന്നെ ചില വോൾക്കാനിക് ഐലൻഡ്സ് വോൾക്കാനിക് ഐലൻഡ്സും ഈ മിഡ് ഓഷ്യാനിക് റിഡ്ജ് ബെൽറ്റിൽ ഉണ്ട് രൂപപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് പിന്നെ പറയാനുള്ള ഹോട്ട് സ്പോട്ട്സിനെ കുറിച്ചാണ് ഹോട്ട് സ്പോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഡൈവ് കൺവെർജിങ് പ്ലേറ്റ് ബൗണ്ടറീസ് മൂലമുണ്ടാകുന്നതാണ് അതായത് രണ്ട് വോൾക്കാനോസ് കൺവേർജ് ചെയ്യുമ്പം ഈ ഡെൻസർ അല്ലാത്ത അല്ല രണ്ട് പ്ലേറ്റസ് കൺവേർജ് ചെയ്യുമ്പം അതായത് അടുത്തേക്ക് വരുമ്പം ഡെൻസിറ്റി കുറഞ്ഞ് വോൾക്കാനോ താഴോട്ട് പോവുകയും അപ്പം താഴോട്ട് പോകുമ്പം അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് അവിടെ ഭയങ്കരമായിട്ട് പ്രഷർ കൂടും ഈ പ്രഷർ കൂടുമ്പം ഈ അടുത്ത് അതായത് ഡെൻസിറ്റി കൂടിയ ഡെൻസിറ്റി കൂടിയ ഡെൻസിറ്റി കൂടിയ പ്ലേറ്റിൽ ഒരു ചെറിയ ചെറിയ സ്പോട്ട് പോലെ അതായത് ലാവ അവിടേക്ക് ഓരോ സ്പോട്ടിൽ കൂടെ ലാവ ഫ്ലോ ചെയ്ത് വരികയും ഹൈ പ്രഷർ മൂലം ലാവ ഫ്ലോ ചെയ്ത് വരികയും അതവിടെ ഫോം ചെയ്യുകയും ചെയ്യും ഇതാണ് ഹോട്ട് സ്പോ